ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് യു ജി സി നെറ്റ് ജെ ആർ എഫ് കൊമേഴ്സ് പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്തിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്ട്സ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പി ഡി എഫ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരായുള്ള കൊമേഴ്സ് നോളജ് ജേസവൻ എന്ന ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക അതൊരു ഓപ്പൺ ഗ്രൂപ്പാണ് എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്തിലെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് പ്രധാനമായിട്ടും ക്ലാസ്സിന് മുമ്പായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഓൾറെഡി ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ ടി എ നെറ്റ് കൊമേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ വാച്ച് ചെയ്യുക ആ പ്ലേലിസ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്ലസ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് എൻ ടി എ നെറ്റ് കൊമേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് കുറച്ച് താഴെ ആയിരിക്കും ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അതിൽ നേരത്തെ നടത്തിയ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ആ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാർട്ട് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ക്ലാസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എൻ ടി എ നെറ്റ് കൊമേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് എന്ന പ്ലേലിസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതിൽ നേരത്തെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളും അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ഡി ബി ഐ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് ഐ ഡി ബി ഐ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയത് ദൻ ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ മുംബൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫുൾ ഫോം ഒന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയില്ല കാരണം നെറ്റ് എക്സാമിന് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ ഇയറും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്ത ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് ഓരോന്നിൻ്റെയും ഇയറും ഇയർ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് ഏതാണ് ഏറ്റവും അവസാനം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ആയത് ഏതാണ് അങ്ങനെ ഒരു അറേഞ്ച് ചെയ്ത ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ബിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് നോട്ട് ആൻ നോട്ട് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഐ എം എഫ് സോറി ഐ ഡി ബി ഐ അതുപോലെ തന്നെ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഐ ഡി ബി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിന് വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ലോൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാന ഫിനാൻഷ്യൽ അസിസ്റ്റൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് യു ക്യാൻ റിഫർ ഇറ്റ് മറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ടേം ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റർപ്രണ എൻ്റർപ്രണറിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് ടേം ലോൺ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് സൂപ്പർവിഷൻ ഓഫ് ദ അതർ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വെച്ചാൽ ഐ എഫ് സി എ ഐ സി ഐ ഐ ഐ സി ഐ സി ഐ യു ടി എ എൽ ഐ സി എന്ന് എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ക്വസ്റ്റിനിൽ തിരിച്ച് മറിച്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് തരാം അപ്പം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവ
കോർപ്പറേറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസിന് അതായത് കമ്പനീസിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് വുമൺ എന്റർപ്രണേഴ്സിനെ സഹായിക്കുന്ന സബ്സിഡീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മോഡേണൈസേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് മോഡേണൈസേഷൻ മീൻസ് ലൈക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓരോ വർഷങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ എന്തോ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള അപ്ഡേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ലൈക്ക് ഫിനാൻഷ്യൽ സർവീസസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് മീൻസ് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ ആ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ഷെയർ ചിലപ്പോൾ എല്ലാവരും വാങ്ങണമെന്നില്ല എല്ലാവരും വാങ്ങണമെന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഐ എഫ് സി അത് ഏറ്റെടുക്കും അതായത് ഒരു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് എല്ലാവരും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ആയിരം ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ഷെയറും ആൾക്കാർ വാങ്ങണമെന്നില്ല ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത്ര ഒരു എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഷെയറേ വാങ്ങുള്ളൂ ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഷെയർ അപ്പോഴും പെൻഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ എഴുന്നൂറ്റൻപത് ഷെയർ വാങ്ങി ബാക്കി ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഷെയർ എന്താണ് പെൻഡിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഷെയർ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാവാം കാരണം പബ്ലിക് എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് നഷ്ടമാവാം കാരണം എല്ലാ ഷെയറും വാങ്ങാത്തത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഏജൻസികൾ മുഴുവൻ ഷെയറും നമ്മൾ വിറ്റ് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഐ എഫ് സി എ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ലൈക്ക് അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് സർവീസസും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ദെൻ സിഡ്ബി സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ അതായത് മൈക്രോ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസിന് ചെറിയ ചെറിയ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുക അതായത് ചെറിയ ചെറിയ എൻ്റർപ്രൈസസിന് അധികം വലിയ എൻ്റർപ്രൈസസിന് ഇവിടെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നില്ല ചെറിയ എം എസ് എം ഇ സ്മോൾ സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയം സ്കെയിൽ മീഡിയം സ്കെയിലിൽ പെടുന്ന ഇൻഡസ്ട്രീസിനാണ് ഇവിടെ ലോൺ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ എം എസ് എം ഇ സെക്ടർ ആണ് ലോൺ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അതർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് സ്കീം ഓഫ് സിബി ഓൾസോ യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് ഓക്കെ പി ഡി എഫ് ഞാൻ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സബ്സിഡറീസ് ഓഫ് സിബി അനദർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ സിബി വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി നയൻ സിബിയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് സബ്സിഡറീസ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി ഫണ്ട് ട്രസ്റ്റ് ഫോർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസ് ദെൻ ഇന്ത്യ എസ് എം ഇ ടെക്നോളജി ഇന്ത്യ സ്മോൾ മീഡിയം എൻ്റർപ്രൈസസ് ടെക്നോളജി ദെൻ മുദ്ര മുദ്ര ഇസ് എ സബ്സിഡറി ഓഫ് സിബി മുദ്ര ഇസ് എ സബ്സിഡറി ഓഫ് സിബി മുദ്രയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താ മുദ്ര ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ മുംബൈ മൈക്രോ യൂണിറ്റ്സ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് റീഫിനാൻസ് ഏജൻസി ലിമിറ്റഡ് ഓക്കെ സംടൈംസ് ഇറ്റ് മേ ബി ആസ്ക് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് എ സബ്സിഡറി ഓഫ് സിബി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ സബ്സിഡറി സബ്സിഡറി ഓഫ് സിബി ദിസ് ഇസ് ദ റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയ ഓഫ് യു ജി സിനറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ എസ് എഫ് സി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് കോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഐ എഫ് സി എ ഐ എഫ് സി എൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ഐ എഫ് സി എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് ആകമാനം എന്താ പറയുക ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫിനാൻസ് നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഐ എഫ് സി എയുടെ അതേപോലെ തന്നെ ഐ എഫ് സി എയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന എസ് എഫ് സി ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാവും കൺസേൺഡ് സ്റ്റേറ്റിലുണ്ടാവും കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ അതായത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോന്നുണ്ടാവും സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോന്നും ഓക്കെ കേരളത്തിൽ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ കൺസേൺഡ് സ്റ്റേറ്റില് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പൊ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിനുള്ളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ ഉദ്ദേശം
ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളുടെ വളർച്ചയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അഗ്രികൾച്ചറൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രാമങ്ങളെ വളർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നബാളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദ്ദേശം ഓക്കെ ദെൻ ചെയർമാൻ ഇസ് ആർ ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ത്രീ നോമിനീസ് ഓഫ് ദ ആർ ബി ഐ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ ചെയർമാൻ ആർ ബി ആർ ബി ഐ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ ചെയർമാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ത്രീ നോമിനീസ് ത്രീ നോമിനീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാൻ ഉണ്ടാവും ഈ നോമിനീസിൽ ടു ഓഫ് ദം ഫ്രം ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ആൻഡ് ടു എക്സ്പേർട്സ് ഇൻ ദ റൂറൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് രണ്ട് എക്സ്പേർട്ട് ത്രീ നോമിനീസ് ഉണ്ടാവും അതായത് ഒരു ചെയർമാനും ത്രീ നോമിനീസ് ഉണ്ടാവും ഈ ത്രീ നോമിനീസിലെ രണ്ട് പേര് റൂറൽ എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റിൽ എക്സ്പേർട്ട് ആയിരിക്കും അത് റിമൈനിങ് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് ദെൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് നബാർ പ്രധാന പർപ്പസ് എന്താ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രധാന പർപ്പസ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാംസ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാംസ് കൊടുക്കുക റൂറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഓക്കെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അതർ തിങ്സ് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫിനാൻസ് ടു ദ കോഓപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്ക് ഷെഡ്യൂൾഡ് കൊമേഴ്സ്യൽ ബാങ്ക് ആൻഡ് ആർ ആർ ബി ആർ ആർ ബി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആണ് ആർ ആർ ബി റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് ആണ് ആർ ആർ ബി ആർ ആർ ബിക്ക് ആവശ്യമായുള്ള ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് നബാർ അപ്പൊ നബാറിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ആർ ആർ ബി നബാർ നബാറിന്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് ആർ ആർ ബി അതായത് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് അല്ലെ അതായത് റൂറൽ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് റീജിയണൽ റൂറൽ ബാങ്ക് അതിന് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്ന ആരാണ് നബാർ ആണ് നബാറിന്റെ മെയിൻ പർപ്പസ് എന്താണ് റൂറൽ റൂറൽ ഫിനാൻസ് ആണ് റൂറൽ ഫിനാൻസ് ആണ് ദെൻ എക്സിം ബാങ്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് അതായത് നമ്മൾ രാജ്യത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു രാജ്യത്ത് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ലൈക്ക് നമ്മൾ ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാങ്ക് എക്സ് എക്സ് എക്സിം ബാങ്ക് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ബാങ്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ടു ഓക്കെ ദിസ് വൺ ദ ഫംഗ്ഷൻസ് ഓഫ് എക്സിം ബാങ്ക് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ടിനെ പ്രധാനമായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എക്സ്പോർട്ട് ഇമ്പോർട്ട് ഓഫ് മെഷീനറീസ് മെഷീനറി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സിം ബാങ്ക് ആണ് അതിനെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ദൻ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഓഫ് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട് ഇന്ത്യൻ കമ്പനി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ പോയിട്ട് മറ്റൊരു കമ്പനിയുമായി കൂടിച്ചേർന്ന് ഒരു വലിയ കമ്പനി ആവുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ലൈക്ക് രണ്ട് കമ്പനികളും കൂടിച്ചേരുന്നൊരു അവസ്ഥ ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ രണ്ട് കമ്പനികളും കൂടിച്ചേർന്നിട്ട് ഒരു വലിയ കമ്പനി ആവുകയാണ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള കമ്പനിയാണെന്നും കൂടെ വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ജോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മെക്സിൻ ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് മറ്റൊരു രാജ്യത്തെ ഒരു കമ്പനിയുമായി കൂടി ചെന്ന് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതും എക്സിം ബാങ്ക് ആണ് ഓക്കെ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദെൻ ടെക്നിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് അറ്റ് യുവർ ഓൺ എൻ എച്ച് പി നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി സെവൻ ഹോളി ഓൺ ഡി സബ്സിഡറി ഓഫ് ദ ആർ ബി ഐ ദെൻ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് വീട് വെക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഫിനാൻസ് ആണ് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഓക്കെ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും എൻ എച്ച് ബി നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി എയ്റ്റിലാണ് ആർ ബി ഐയുടെ സബ്സിഡറി ആണ് ദെൻ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കാം ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ആണ് കേട്ടോ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് റിമോട്ട് അല്ല ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഓക്കെ ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് പി ആർ ഒ എം ഒ ടി പ്രൊമോട്ട് ഇറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബോത്ത് ലോക്കൽ ആൻഡ് റീജിയണൽ ലെവൽസ് ദെൻ ഹൗസിംഗ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുന്ന മോർ എഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് അതായത് നമുക്ക് താങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഇവിടെ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് ഫോർ ഹൗസിംഗ് ടെക്നിക്കൽ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻസ് ഫോർ ദ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ് ഓൾ ദ തിങ്സ് ആർ ഹൗസിംഗ് ഫിനാൻസ
ഇരുപത് കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അതേസമയം ബാങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇരുപത് കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് പല സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നഷ്ടം സംഭവിച്ചാലും എന്നെ അത് ബാധിക്കില്ല ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് എ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബെനഫിറ്റും ഫംഗ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓൾസോ ബി ഇതൊന്നും അങ്ങനെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ടൈപ്സ് ഒന്നും അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കാണാറില്ല എങ്കിലും യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് അറ്റ് യുവറോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പി ഡി എഫ് തരുന്ന സമയത്ത് ഒരു അഡ്വാൻസ്ഡ് പി ഡി എഫ് തന്നെ തരാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ ഓവറോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെബി ആണ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ ഓവറോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ മൊത്തത്തിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിന്റെ ഓപ്പറേഷൻസിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എ എം എഫ് ഐ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ മൊത്തത്തിൽ ഓവറോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സെബി ആണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ദെൻ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെ ഓപ്പറേഷൻ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിനായിരിക്കും നിയന്ത്രിക്കാം അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവിലാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻസ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് നോക്കാം മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സെബി ഗൈഡ് ലൈൻസ് നോക്കാം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിത്ത് സെബി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വിത്ത് സെബി സെബി സെബിയുമായി മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെബിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തു ചെയ്യുള്ളൂ അതിനൊരു ആപ്ലിക്കബിലിറ്റി കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ബോറോയിങ് റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള റിസ്ട്രിക്ഷൻസ് റൂ റെഗുലേഷൻ ഫോർട്ടി ഫോറിലാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് സ്കീം ഉണ്ട് മെൻഷൻ ഇൻ റെഗുലേഷൻ തേർട്ടി എയ്റ്റ് എ ദെൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ക്ലോസ് എൻഡ് ആൻഡ് ഓപ്പൺ എൻഡ് സ്കീംസ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സ്കീമുകൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ സെബിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ഇസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഇസ് വിത്ത് സെബി ഇസ് കമ്പൽസറി കമ്പൽസറി ആണ് അതായത് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് സെബിയുമായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റിയാണ് അതർ തിങ്സ് യു ക്യാൻ റിഫറി ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വെയ്റ്റ് യു ടി ഐ യു ടി ഐ പ്രധാനമായിട്ടും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പൂളിംഗ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് അതായത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിനാണ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം യു ടി ഐയും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ടിനെയാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ലൈക്ക് ടു പ്രൊമോട്ട് സ്മോൾ സേവിങ്സ് ഫ്രം ദ ലോർ ആൻഡ് മിഡിൽ ഇൻകം ദ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ടു ഷെയർ ദ ബെനഫിറ്റ്സ് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് സേവിങ്സ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് നമ്മുടെ ഇൻകം പല രീതിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഐ ലൈക്ക് യു ടി ഐ മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അത് മാത്രം മനസ്സിലാക്കാം ദെൻ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഫിനാൻസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് ഐ ഡി എഫ് സി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ഓൾസോ ബി This UTI is a uh, repeated question area, UTI, I think. Mutual funds in the types of questions are not available. You can refer to me in the PDF. You can refer to me in the PDF. Okay. So, I have to say that I have to say that I have to say that. Then, I have to say that I have to say that I have to say that. You can refer to me in the pension fund. The pension fund regulatory and development authority 2003. പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്റർ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ടു തൗസൻഡ് ത്രീ ആണ് പെൻഷൻ ഫണ്ട് യു ക്യാൻ റെഫർ ഇറ്റ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓൾസോ നാഷണൽ പെൻഷൻ സ്കീമിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് പി എഫ് ആർ ഡി പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് അതോറിറ്റി ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഐ തിങ്ക് അപ്പെക്സ് ബോഡി ഇൻ ദ പെൻഷൻ സെക്ടർ പെൻഷൻ സെക്ടറിൽ ഏറ്റവും
promote ensure orderly growth of the insurance industry insurance industry ude valarchi avashyamayittulla karyangal cheyyam insurance industry ude orderly growth ne avashyamayittulla karyangal cheyyam uh, matters concerned with the orderly growth of the insurance industry insurance industry ude growth umayi bandhapettulla karyangal okke cheyyam this one is an another objective another objective of irda two main objective ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ക്ലാസ് എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ട്വന്റി ഫൈവ് ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സിൽ ഐ ആർ ഡി ഐയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ബാങ്കിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ബാങ്കിങ് ആൻഡ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നാണ് ആ സബ്ജക്റ്റ് മുഴുവൻ പേര് അപ്പൊ ബാങ്കിങ് ഓൾറെഡി ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചൊക്കെ എടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ് നോക്കിയത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെൽഫ് ആയിട്ട് നോക്കണം ഐ തിങ്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് ഓൺ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സ്ട്രക്ചർ സെക്കൻഡ് വൺ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് തേർഡ് വൺ അതേഴ്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് വൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് അതിന്റെ മീനിങ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം ഓപ്പൺ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ എൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എനി ടൈം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് വാങ്ങുകയും വിൽക്കുകയും ചെയ്യാം ഓക്കെ ക്ലോസ് എൻഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രമേ അത് പറ്റുള്ളൂ ക്ലോസ് എൻഡ് അതായത് ഏറ്റവും എനി ടൈമിലാണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ എൻഡ് ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് എൻഡ് അത് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്ലോസ് എൻഡ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓപ്പൺ എൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റെസ്ട്രിക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ക്ലോസ് എൻഡ് ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ചില പ്രത്യേക സമയത്ത് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ ദെൻ ഈക്വിറ്റി ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻവെസ്റ്റ് മെജോർലി ഇൻ സ്റ്റോക്സ് ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ഇക്വിറ്റി ഫണ്ട് എന്ന് പറയാം ലൈക്ക് ഡെപ്റ്റോറിയനേഡ് ഫണ്ട് ലൈക്ക് ഡിബെഞ്ചർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ലൈക്ക് ഡെപ്റ്റോറിയനേഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ദെൻ ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് ബോത്ത് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഷെയറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ഡിബെഞ്ചറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഡെപ്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കോമ്പിനേഷൻ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ അതിന് ബാലൻസ്ഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് എന്ന് ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഇക്വിറ്റി സ്കീംസ് ഇക്വിറ്റിയിൽ തന്നെയാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഇക്വിറ്റിയിലും ഡിബെഞ്ചറിലും ഒക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഗ്രോത്ത് ഫണ്ട് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാരണം നമ്മൾ അത് വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഭാവിയിൽ ഷെയറിന് വില കൂടുതൽ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഇൻകം സ്കീംസ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് മണി മാർക്കറ്റ് സ്കീം ഇൻഡെക്സ് സ്കീം ടാക്സ് സേവിങ് സ്കീം ഇതൊക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പേരുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഓർത്തെടുക്കാം അനദർ തിങ്സ് യു ക്യാൻ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് സ്കീംസ് ഓൾസോ ബി ദ ചില പ്രത്യേക സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ട് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എഫ് എം സി ജിയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് ആണ് എഫ് എം സി ജി ഓക്കെ എഫ് എം സി ജി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വിൽക്കുന്ന സോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എഫ് എം സി ജിയിൽ പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഫാസ്റ്റ് മൂവിംഗ് കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ആണ് അതായത് പെട്ടെന്ന് വിറ്റു പോകുന്ന കൺസ്യൂമർ ഗുഡ് ആണ് അങ്ങനെയുള്ള ഏരിയാസിലൊക്കെ അതായത് ചില ചില കമ്പനീസിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓരോ സെക്ടറിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് സ്കീംസ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇതുവരെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ നെറ്റ് എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് ചില സാധനങ്ങളെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ച